നമസ്കാരം പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കടക്കെണിയിൽ കർഷകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു തൃശ്ശിലേരി ആനപ്പാറയിലെ ടി വി കൃഷ്ണകുമാറാണ് ജീവനൊടുക്കിയത് ആറര ലക്ഷത്തോളം കടം ബാങ്കുകൾ പീഡിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ഉന്നത റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇടപെടാതെ മൃതദേഹം അടക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും രാഹുൽ വയനാട്ടിൽ മത്സരിച്ചേക്കില്ലെന്ന് സൂചന പി പി സുനീർ മൂന്നാം ഘട്ട പ്രചാരണം തുടങ്ങി സൂര്യാഘാതം വയനാട്ടിലും ഓടത്തോടിൽ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് പൊള്ളലേറ്റു പൊഴുതന അച്ചൂരിൽ സൂര്യതാപമേറ്റ് കറവപ്പശു ചത്തു കൊട്ടാരങ്ങളിൽ ബി പി എൽ കാർഡുകൾ കുടിലുകൾക്ക് എ പി എൽ കാർഡ് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപന നീതി വിചിത്രം മാനന്തവാടി വള്ളിയൂർക്കാവിൽ ഉത്സവം സമാപനത്തിലേക്ക് ഇളനീർക്കാവ് അടിയറകൾ മേൽക്കാവിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു ആറാട്ടുതറ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് പുരുഷാരം വാരാമ്പറ്റ മഖാം ഉറൂസ് സമാപിച്ചു അന്നദാനത്തിന് ആയിരങ്ങൾ വയനാട്ടിൽ വീണ്ടും കർഷക ആത്മഹത്യ കടക്കണി മൂലം കാട്ടിക്കുളം തൃശ്ശിലേരി ആനപ്പാറയിലാണ് കർഷകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ആനപ്പാറ ദാസി നിവാസിൽ ടി വി കൃഷ്ണകുമാറാണ് മരിച്ചത് അമ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു ഇന്ന് കാലത്ത് എട്ട് മണിയോടെ വീടിനു സമീപം കശുമാവിന്റെ കൊമ്പിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു കൃഷ്ണകുമാറിന് ആറര ലക്ഷത്തോളം രൂപ കടമുണ്ടെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു തിരുനെല്ലി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ തൃശ്ശിലേരി ശാഖയിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കൃഷ്ണകുമാർ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കാർഷിക വായ്പയും ഒരു ലക്ഷം രൂപ കാർഷികേതര വായ്പയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പലിശ സഹിതം വായ്പാ തുക ഇപ്പോൾ മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയായിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ കൈവായ്പയായി പലരിൽ നിന്നും മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽപ്പരം രൂപ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു പെങ്ങളെ മോളെ മോളുടെ കല്യാണത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പുറപ്പെടുന്ന ഒരു രംഗമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇയാൾ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എന്നാൽ പൊയ്ക്കളയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ കാണുന്നില്ല അല്ല വണ്ടി റെഡി ആയാലും അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുറത്ത് ഇരുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണെത്താൻ വരുത്തേണ്ടി കൈ പൊക്കാൻ പോയിട്ട് വരും കഷ്മാവിൻ്റെ അണ്ടിയിൽ മരത്തിന് തൂങ്ങുന്ന രണ്ടും കണ്ടു മോൻ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ അച്ഛ അച്ഛ അച്ഛൻ ഞങ്ങൾ അടുത്തൊക്കെ കൂടെ ഞങ്ങളെല്ലാം പുറപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന രംഗത്തിൽ ഓടിപ്പോയി നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അനിയനും അയാളുടെ മകനും താങ്ങി പിടിച്ചിട്ട് ഇറക്കിയിടങ്ങും അന്നേരം തന്നെ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയാക്കി വണ്ടി സ്പോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അനിയുടെ വണ്ടി കല്യാണത്തിന് റെഡിയാക്കി വണ്ടി ഇടക്കാലത്ത് മുടങ്ങിയ കർഷക ആത്മഹത്യ വീണ്ടും കേട്ടതിൽ നാട് നടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് തിരുനെല്ലി എസ് ഐ തെരുവത്ത് പീടികയിൽ രജീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി രത്നമ്മയാണ് ഭാര്യ സത്യൻ സുരേന്ദ്രൻ പത്മാവതി മഞ്ജു എന്നിവർ മക്കളാണ് അതേസമയം കൃഷിനാശം സംഭവിച്ചിട്ടും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും യാതൊരു സാമ്പത്തിക സഹായവും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വിവരമുണ്ട് വയനാട് വിഷൻ കാട്ടിക്കുളം കടക്കണിയിൽ കർഷകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉന്നത റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ സ്ഥലത്തെത്തിയാൽ മാത്രമേ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ എന്ന് നാട്ടുകാർ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം രൂപ കടമുണ്ട് എത്രയും വേഗം തുക തിരിച്ചടയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മൂന്ന് തവണ ബാങ്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ പീഡനമാണ് അച്ഛൻ മരിക്കാൻ കാരണമെന്ന് മകൻ സത്യൻ പറയുന്നു ഇനിയും ഉപദ്രവിച്ചാൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നിർവാഹമുള്ളൂവെന്നും സത്യൻ പറഞ്ഞു ബാങ്ക് കടായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ച തൊട്ടായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഞാൻ മരിക്കും മരിക്കും വന്നിട്ട് ബാങ്കുകാർ വന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ആകെ പലിച്ച അടിക്കാൻ മുതലടിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതാവുന്നില്ല ഇനി ഇങ്ങനെ കളിച്ചാൽ നമ്മൾ വീട് അടക്കം മൊത്തം മരിക്കും നമ്മൾ ഇനി ലോണും അടിക്കില്ല ഒന്നും അടിക്കില്ല നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വന്നിട്ട് ശവം നോക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ കർഷക ആത്മഹത്യ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയുമാണെന്ന് മുൻ എം എൽ എ എൻ ഡി അപ്പച്ചൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി കുറച്ചു കാലമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആരുടെ ഭൂമി ജപ്തി ചെയ്യാനോ ജപ്തിക്ക് വേണ്ടി നോട്ടീസ് അയക്കാനോ കടങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കാനോ ഇല്ല എന്ന് ഗവൺമെൻറ് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടും ഇന്നത്തെ ക്യാബിനറ്റ് ഇന്നലത്തെ ക്യാബിനറ്റ് യോഗത്തിൽ വന്ന സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മന്ത്രിമാർ മുഖ്യമന്ത്രിയെല്ലാം കൈയൊഴിഞ്ഞ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ മേലെ തല പിന്നെ ഇത് ഈ പ്രശ്നം വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തി
എന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വാങ്ങി ആ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ നമ്മുടെ പട്ടികജാതി ക്ഷേമ സ്മൃതി എന്നുള്ള സംഘടനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകും ജപ്തിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ സർക്കാർ കർഷകനെ ചതിക്കുഴിയിൽ വീഴ്ത്തി കുരുതി കൊടുക്കുന്നുവെന്നും അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ വീട് സന്ദർശിച്ച ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുൻ എം എൽ എ മൊറോട്ടോറിയം സർക്കാർ വൈകിപ്പിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ തലയിൽ ഉത്തരവാദിത്വം കെട്ടിവെക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും എൻ ഡി അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വയനാട് വിഷൻ മൊറട്ടോറിയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായില്ല ജപ്തി നടപടികളുമായി ബാങ്കുകൾ വീണ്ടും രംഗത്ത് കാർഷിക വായ്പകളുടെ മേലുള്ള മൊറട്ടോറിയം നീട്ടണമെന്നുള്ള സർക്കാരിന്റെ അപേക്ഷ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ തിരിച്ചയച്ചതോടെയാണ് ബാങ്കുകൾ ജപ്തി നടപടികളുമായി വീണ്ടും കർഷകരെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് കർഷകരുടെ കടങ്ങൾക്കുള്ള മൊറട്ടോറിയം സംബന്ധിച്ച ഫയൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ തിരിച്ചയച്ചതോടെയാണ് ബാങ്കുകൾ വീണ്ടും ജപ്തി നടപടികളുമായി കർഷകരെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ സർക്കാർ കർഷക വായ്പകൾക്കും കാർഷികേതര വായ്പകൾക്കും ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ മൊറട്ടോറിയം നീട്ടാൻ മാർച്ച് അഞ്ചാം തീയതി ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ മാർച്ച് പത്താം തീയതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം വരികയും മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വരുന്നതുവരെ മൊറട്ടോറിയം സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങിയില്ല ഇതോടെ ബാങ്കുകൾ കർഷകർക്ക് മേൽ ജപ്തി നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത് വിവാദമായി തുടർന്ന് മൊറട്ടോറിയം നീട്ടാൻ സർക്കാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അപേക്ഷ നൽകുകയായിരുന്നു എന്നാൽ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മൊറട്ടോറിയം നീട്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ അപേക്ഷ മടക്കി അയച്ചു ഇതോടെ ജില്ലയിലുൾപ്പെടെ മിക്ക വായ്പയെടുത്ത കർഷകരുടെ വീടുകളിലും ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തി ഭീഷണി മുഴക്കുന്നത് പതിവായിരിക്കുകയാണ് കടക്കെണിയിലായ കർഷകരെ സഹായിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ കർഷകരോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് യു ഡി എഫിന്റെ കാലത്തൊക്കെ മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു തീരുമാനം എടുത്തതിന്റെ പിറ്റത്ത് ഓർഡർ ഇറക്കി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കർഷകരോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാർഷിക മേഖലയിലെ വിലത്തകർച്ചയും വിലയിടിവും മൂലം കർഷകർ നെട്ടോട്ടം ഓടുമ്പോഴാണ് ബാങ്കുകൾ ജപ്തി നടപടികളുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് കടക്കെണിയിലായ കർഷകരെ സഹായിക്കാൻ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കർഷക ആത്മഹത്യകൾ ജില്ലയിലുൾപ്പെടെ തുടർക്കഥയാവുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല അനുപൂർഗീസ് വയനാട് വിഷൻ കൽപ്പറ്റ ലോക്സഭ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകൾ വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന ധാരണയിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി എത്തിയതായി സൂചന ഘടകകക്ഷികളുടെ സമ്മർദ്ദം ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനം അതേസമയം രാഹുൽ കർണാടകയിൽ മത്സരിക്കണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ചർച്ച സജീവമായിരിക്കുകയാണ് രാഹുൽ വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന ശക്തമായ നിലപാടാണ് ഘടകകക്ഷികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് എൻ സി പി മുതിർന്ന നേതാവ് ശരത് പവാറാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈക്കമാൻഡ് നേതാക്കളെ ശരത് പവാർ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കരുതെന്നാവശ്യം ശരത് പവാർ ഹൈക്കമാൻഡ് മുന്നിൽ വെച്ചതായാണ് വിവരം ഇത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ സമ്മർദ്ദം ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന ധാരണയിൽ രാഹുൽ എത്തിയതായാണ് വിവരം രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു രാഹുൽ കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന ഒരു സൂചന പോലും താൻ നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും മത്സരിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചതെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു രാഹുൽ വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉടൻ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അതേസമയം വയനാട് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം വൈകുന്നത് നേതാക്കൾക്കിടയിലും അണികൾക്കിടയിലും ആശങ്കയും പരത്തുന്നുണ്ട് അനുബോർഗീസ് വയനാട് വിഷൻ കൽപ്പറ്റ യു ഡി എഫിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നതിനിടയിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി പി സുനീർ വയനാട് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ മൂന്നാം ഘട്ട പ്രചരണത്തിലേക്ക് കടന്നു രാഹുൽ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു ഡി എഫിലും എൻ ഡി എയിലും അനിശ്ചിതത്വം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മാറ്റില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലായിരുന്നു എൽ ഡി എഫ് ക്യാമ്പ് എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം വൈകിയതോടെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി പി സുനീറിന്റെ മണ്ഡലത്തിലെ ആദ്യഘട്ട പര്യടനം ഏകപക്ഷീയമായിരുന്നു രണ്ടാം ഘട്ടമായതോടെ യു ഡി
പ്രചരണ രംഗത്ത് ലഭിച്ച മുൻതൂക്കം വോട്ടായി മാറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് എൽ ഡി എഫ് ക്യാമ്പ് അനബോർഗീസ് വയനാട് വിഷൻ കൽപ്പറ്റ മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് വരണ്ടുണങ്ങി വയനാട് സൂര്യാഘാതമേറ്റ് പൊഴുതന അച്ചൂരിൽ പശു ചെത്തു അച്ചൂർ പൊരുതിയിൽ മുസ്തഫയുടെ നാലു വയസ്സുള്ള കറവ പശുവാണ് ചത്തത് വീടിന് സമീപം മേയാൻ വിട്ടതായിരുന്നു അതിനിടെ ചുണ്ട ഓടത്തോട് സൂര്യതാപത്തിൽ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് പൊള്ളലേറ്റു സുബൈദ സക്കീന എന്നിവർക്കാണ് പൊള്ളലേറ്റത് എസ്റ്റേറ്റ് ക്ലിനിക്കൽ പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ഇവർ വീടുകളിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ് അന്തരീക്ഷ താപനില വലിയ തോതിൽ ഉയർന്നതോടെ മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല ഭക്ഷ്യമൃഗാദികളും മറ്റിതര ജീവജാലങ്ങളും കൂടി കടുത്ത ജലക്ഷാമം നേരിടുന്നു ജലസ്രോതസ്സുകൾ വറ്റി വരേണ്ടതോടെ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾ ദാഹജലത്തിനായി അലയുന്ന കാഴ്ചയും പതിവാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ അവയെക്കുറിച്ച് ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമുണ്ടായിട്ടുള്ള ദുരിതങ്ങൾ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയാണെന്നാണ് പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ അതിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾ കൂടിയാണ് പ്രകൃതിയിലുള്ള അനേകം ജീവി വർഗങ്ങൾ ഒരിറ്റ് ദാഹജലത്തിനായി അലയുന്നത് അല്പം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും മനുഷ്യർ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനുള്ള ജലം എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് വളർത്ത് മൃഗങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ പങ്ക് നൽകാറുണ്ട് എന്നാൽ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ജലം ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത നിരവധി ജീവി വർഗങ്ങൾ പ്രകൃതിയിലുണ്ടെന്ന് കാണാൻ കഴിയും കൊടും വെയിലിൽ അതിദയനീയമാണ് അവയുടെ അവസ്ഥ പലരും വീടിൻ്റെ ടെറസിന് മുകളിൽ വെള്ള ടാങ്കുകൾ അടച്ച് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടാങ്കുകളിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടാനില്ലാതെ ദയനീയമായി നോക്കിയിരിക്കുന്ന കുരങ്ങുകൾ പൂച്ചകൾ അടക്കമുള്ള ജീവികളും കാക്ക പ്രാവുകൾ അടക്കമുള്ള പക്ഷി ഇനങ്ങളെയും കാണാൻ കഴിയും വീടിന് പുറത്തും ടെറസിന് മുകളിലും ഒക്കെയായി ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ചാൽ അനേകം ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അത് ദാഹനീരായി പ്രയോജനപ്പെടും അവയുടെയൊക്കെ ജീവൻ നിലനിർത്താനും കഴിയുമെന്ന് മേപ്പാടി സേവ് നേച്ചർ എന്ന പ്രകൃതി സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറി ജോസഫ് മാത്യു പറയുന്നു കേരളത്തിലെ ഒട്ടാകെ തന്നെ നീരുറുകളെല്ലാം വറ്റിത്തുടങ്ങി മനുഷ്യർക്ക് കുടിവെള്ളം കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയായി മനുഷ്യർക്ക് കുടിവെള്ളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും മനുഷ്യർ തന്നെ എവിടുന്നെങ്കിലും പഞ്ചായത്തോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ ഒക്കെ ടാങ്കിൽ വെള്ളം അടിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതേ അവസരത്തിൽ പ്രകൃതിയിൽ മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ധാരാളം പക്ഷിമൃഗാദികളുണ്ട് ആ പക്ഷിമൃഗാദികൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഇന്ന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെ പക്ഷി ജനങ്ങൾ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ പക്ഷികളും അതുപോലത്തെ കാക്ക കുരങ്ങ് ഇങ്ങനെ ധാരാളം പക്ഷിമൃഗാദികളുണ്ട് അവയ്ക്കൊക്കെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവർക്ക് ആരാണ് വെള്ളം കൊണ്ടേ കൊടുക്കുക മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളും നിലനിൽക്കേണ്ടത് മനുഷ്യൻ്റെ കൂടി ആവശ്യമാണ് അവയെ നിലനിർത്തേണ്ട ചുമതലയും മനുഷ്യർക്കുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു സി കെ ചന്ദ്രൻ വയനാട് വിഷൻ മേപ്പാടി തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കാട്ടിലെ മരം തേവരുടെ ആനയെന്ന ഭാവം ഉദാസീനത കാരണം കൊട്ടാരങ്ങളിലെ അനർഹർക്ക് ബി പി എൽ റേഷൻ കാർഡുകൾ കുടിലുകളിൽ കൂലിപ്പണിയും അരപ്പട്ടിണിയുമായി കഴിയുന്ന പാവങ്ങൾക്ക് എ പി എൽ കാർഡുകളും പരാതിപ്പെട്ടാൽ ഈ മഹാരാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയേ നടക്കൂ എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മറുപടി ഒരു കുടുംബം ദരിദ്രരേഖയ്ക്ക് താഴെയാകുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റിൽ താഴെ ഭൂമിയും ആയിരം ചതുശ്ര അടി വിസ്തീർണത്തിൽ കുറഞ്ഞ വീടും സ്ഥിരവരുമാനമോ ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കണമെന്നാണ് നിയമം ചേരാൽ മണ്ണാറയ്ക്കൽ അലിവയ്ക്ക് ആകെയുള്ളത് മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലം മുന്നൂറ് ചതുശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള വീട് കരൾ സംബന്ധമായ അസുഖത്താൽ ജോലി ചെയ്യാനും കഴിയില്ല ഈ കുടുംബത്തിന് എല്ലാ യോഗ്യതകളുണ്ടായിട്ടും ദരിദ്രരേഖയ്ക്ക് മുകളിൽ റേഷൻ കടകളിൽ നിന്നും ആകെ ലഭിക്കുന്നത് രണ്ട് കിലോ അരിയും എന്നാൽ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും അട്ടിമറിച്ച് അനർഹർ പലരും ദരിദ്രരേഖയ്ക്ക് താഴെയാണ് വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനമില്ലാത്തതാണ് ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് അനുകൂലമാകുന്നത്
Ma poi non c'è poco di caldo, non c'è più di caldo. Non c'è più di caldo, non c'è più di caldo. Non c'è più di caldo, non c'è più di caldo. Non c'è più di caldo, non c'è più di caldo. Non c'è più di caldo, non c'è più di caldo. Non c'è più di caldo, non c'è più di caldo. Valia Vidal Revenue Tax and Algumbur, Nali Chakrava Hangal, Sonda Makumbur, Adada Vagupugal, Parasperam, Viverangal Kaimarial Tane, Anarhar Karano Gudan of the Tadayam, Arhar Anu Gulian Nalgan, Nuli Ragiri Perishodikinavar, Anarhare Nelanatuna, Nidigari Canavilla, Ration Samizanatil Matramala, Anarhamai, Chema Pensionagal Kaipitunavare, Urua Kanam, Arhar the Ulurk, Nalgan, Barana Samizanangal, Jagri the Pali Kandana, Vaina Division, Chiral. Umbelevel Panjayatile Government LP School, Gunanalavara Milata, Furniture Rugal Nalgi, Tatipunatan Sram. Some home Vibata Maidode, Furniture Rugal Tirichu Aiti, Adigurda, Tadiuri. Unumudal Nalivere classical lay Pinju Kutiluda, Benji Deskin Ramanathalana, Umbelevel Government LP School, Tatipin Sram Narada, Umbelevel Panjayatile, Vivida Government LP School, Liliki, Padanji Lechat in the Furniture Rugal Nurmich Nalgana, Panjayat Adigurda, Padadi Tayaraki. Idil Umbrail GLP School, Adikradri Lata Samet, Padanji set Deskum Benjimiraki, Kararugarande, Alugal Kadanagalayano, Gunanelevara Milata, Madam Ubiogiche, Quality Gurana, Furniture Gal Set in Ayrthi and Yuri Ruba Bolum, Vilema the Kilan, Parishodanil Vectamai, Uri Set in Nalayrthi and Yuri Ruba Pragaramana, Panjay the Fund and with each other, School Adikradero, Ward Member, Aria the Anna, Furniture Irakia, Sambom, Vivada Maidode, Uchidine, Umbrail Panjay Tangam, A Sharif in the Nedrutil, Parishodiche, Gunanelevaram, Ilata Vayana the Tirichernu, Shasham Furniture Tirichachu. When I apply here, Pathadida, Pagamaitula, furniture on our kit, Nali lesson to be a Pathadiana, Uru Joe Mesha, Adende Casara, Adende Casara, Pore, Verna, Ipathadi, Nana, the new Rubiana, the Chaja, Adende furniture on our kit, the two Mosha Maya, Palaga, Pacha Palaya, and Bajit, other Gunagara Maya, Palaga, Ulpore, Ubiachan Dola, furniture would come to Tiara. Another version is the Nangala Sangripijundi, a Cherupunan and Care Home Paddil May Party Trikaipata Service Saharna Bangan or Micha Randu Vidula Takol Dana Norwichu. Mopenadu, Pulurkun, Angaratil Kadijekum, May Party Ambalakunil Kedakeda, Mohan Numana, Anjilakshin Duba Vidam Celebrity, Vidugal Normich. Ika in a January in Tarakalita, Randana Masam Konda Purti Gricha Vidugal de Takol Dana Mana, Karina the Sam Naranada, Pralaga Duran the Nivarna Pravatanangal de Bagama in Rumicha, Vid in the Takol Danam, Jilla Sahara Bank Joint Registrar, Rahim Nurvachu, Bank President B. Suresh Babu, Sharagil Addictionarno, O Baskar and Venugobal, K. G. Vargis, K. S. Rijit, Taluk Sahara Joint Registrar, Rashid Tulangever, Sam Sarichu, Vayana Vision, Mepadi. Any editor's choice. Kodum Chudil Surya Daba Mete Nadage Urugumbol, Tina Langal Swarnavarna Maki Rubandra Petiti, Albudam Srishikuki and Surya Gandhi Pokal. Gundal Petilum, Gobal Petilum Matram Kanduandirina Surya Gandhi Padangal, Vainatlum Swarna Gandhi Virikumbol, Karchikum Vartakum Iretimandra. Chiral Bureau Kivendi, AP Shajita Yaraki report. Chiral, Madamangalam, Vendamaram, Anilum, Sukurta, Putan made Haridasun Chernana, Koytu in a Paras Hegatil, Parishanadistanatil, Suri Gandhi, Vanijadistanatil, Krishija, Sornam Koyan, Rumunada Vayanad in the Mana, Suri Gandhi Ulpade, Pushpa Krishigal, Pagamanam, Ibera Parishanam Telegino. Pukal Pagamai, Sorna Kampalam Nirtia, Madamangalate, Rendere Eker, Padas Hegram, Anilinum, Haridas and Matramala, Vayana Dinage, Pudia Pada Maugayana, Surya Gadi Krishi. Kiloki, Ayriti, Idunur Rubeola Murakiana, E. Yubakar Shagar, Karnada Gailan, Surya Gandhi, Vitukundu Young Lachin, Achenda, Achenda Sartala, Anna Moderla, Dea Christalangal, Ipolum, 
ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ കർണാടകയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൃഷി ഞങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറച്ച് പിന്നെ സൂര്യകാന്തി നമുക്ക് വിളയിപ്പിക്കണം ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പേര് കർണാടകയിൽ ഉണ്ടൽപേട്ടൊക്കെ തിരഞ്ഞിട്ടും കിട്ടാണ്ട് ശിക്കാരപുരത്ത് നിന്ന് വിത്ത് കൊണ്ടുവരികയും അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു നൂറിൽ നൂറ്റിപ്പത്ത് ശതമാനം വിജയിക്കുമെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ തോന്നുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മറ്റുള്ളവരും നമുക്ക് അടുത്ത വർഷവും ഇത് ചെയ്യണം ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടുകൂടെ എല്ലാവരും വരുന്നത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ഡെക്കാനിലെ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയുടെ സ്വാധീനവും വയനാടിനെ മരുഭൂമിയാക്കുന്നതിനിടെ യുവ കർഷകർ ഉണങ്ങി വരണ്ട പാടങ്ങളിൽ സൂര്യകാന്തിയുടെ വിത്തിറക്കി വിജയഗാഥ രചിച്ചത് നമ്മുടെ വയലേലകളിൽ പുതിയ ചരിത്രമാവുകയാണ് എ പി ഷാജി വയനാട് വിഷൻ ചിരാൻ വള്ളിയൂർക്കാവ് വിശേഷങ്ങൾ വയനാടിന്റെ ദേശീയ ഉത്സവമായ മാനന്തവാടി വള്ളിയൂർക്കാവിൽ ആറാട്ടു മഹോത്സവം ഇന്ന് നാളെ പുലർച്ചെ കോലം കുറയോടെ പതിനാല് ദിവസത്തെ ഉത്സവാഘോഷ തിമിർപ്പുകൾക്ക് കൂടിയിറങ്ങും പതിനാലാം ദിവസമായ ഇന്ന് പതിനാലോളം താലപ്പൊലി ആഘോഷവരവുകൾ ഇളനീർക്കാവുകളായി എത്തിച്ചേരും വിവിധ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും കലാപരിപാടികളിലും ആചാരവിധികളിലും പങ്കുചേരാൻ ജനസഹസ്രങ്ങളാണ് കാവിൽ ഒഴുകിയെത്തുന്നത് പരമ്പരാഗതമായ ഉത്സാഹത്തിമിർപ്പുകളോടെ വയനാടൻ ജനത ദേശീയോത്സവമായ വള്ളിയൂർക്കാവ് ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുകയാണ് പതിനാല് ദേശങ്ങളിലെ കീഴ്ക്കാവുകളിൽ നിന്ന് ഇളനീർ താലപ്പൊലി വരവുകൾ വള്ളിയൂർക്കാവിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രഥങ്ങളും ആലവട്ടങ്ങളും വെഞ്ചാമരങ്ങളും മുത്തുക്കുടകളും നെറ്റിപ്പട്ടം കെട്ടി തിടമ്പേറ്റിയ ഗജവീരന്മാരും അകമ്പടിയായി ആയിരക്കണക്കിന് താലങ്ങളും അടിയറകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ജില്ലയുടെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വള്ളിയൂർക്കാവിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയ ജനാവലിയുടെ അത്ഭുതപൂർവമായി തിരക്കാണ് കാവിൽ എങ്ങും വർണ്ണങ്ങളുടെയും വെളിച്ചത്തിന്റെയും പ്രളയം പുരുഷാരങ്ങൾ പ്രായം മറന്ന് അനുഷ്ഠാന ചടങ്ങുകളിലും കളിമേളങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുന്നു താഴേക്കാവിനോട് ചേർന്നൊരുക്കിയ ട്രേഡ് ഫെയറിലും വഞ്ചന തിരക്കാണ് ട്രേഡ് ഫെയറിനോടനുബന്ധിച്ച് വയനാട് വിഷൻ ചാനലും വള്ളിയൂർക്കാവ് ട്രേഡ് ഫെയർ ആൻഡ് എക്സിബിഷനും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവരും പാടാണ് കരോക്കി ഗാനമത്സരത്തിന്റെ ഫൈനൽ ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് അടിയറ വരവുകൾ കാണാൻ കാവിലേക്കുള്ള റോഡിന്റെ ഇരുപുറങ്ങളിലും പുരുഷാരം തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുകയാണ് കെ എസ് പ്രത്യേക സർവീസുകൾ നേരം പുലരും വരെ തുടരും ജനത്തിരക്കും വാഹനപ്പെരുപ്പവും നിയന്ത്രിക്കാൻ കാവിലേക്ക് വൺ വേ ട്രാഫിക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പോലീസ് ആരോഗ്യം ഫയർ റവന്യൂ വനം ദേവസ്വം വകുപ്പുകൾ ജനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും പരിരക്ഷ നൽകാനും മതിയായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് വള്ളിയൂർക്കാവിന്റെ പ്രധാന പാരമ്പരിക അവകാശികളായ ആദിവാസികളുടെ സജീവ സാന്നിധ്യം ഈ വർഷവും കാവുത്സവം പെരുമയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു ജില്ലയ്ക്കകത്തും പുറത്തു നിന്നുമുള്ള വഴിവാണിഭക്കാരുടെയും കാർണിവൽ സംഘാടകരുടെയും പരിപാടികളും വൻതോതിലാണ് ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നത് നാളെ പുലർച്ചെ കീഴ്ക്കാവിൽ കോലം കുറയോടെ ഉത്സവം സമാപിക്കും നാളെ കാലത്ത് ഏഴുമണിക്ക് ഗുരുസിയോടെ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാകും വയനാട് വിഷൻ മാനന്തവാടി തലപ്പുഴ ശ്രീ വള്ളിയൂർക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ഉത്സവം സമാപിച്ചു സമാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രദേശത്തെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അടിയറ എഴുന്നള്ളത്തുകളും ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി ഇന്ന് മാനന്തവാടി വള്ളിയൂർക്കാവിലേക്ക് എഴുന്നള്ളത്തും നടന്നു മീനം ഒന്നിനാണ് ഉത്സവം ആരംഭിച്ചത് എല്ലാ ദിവസവും നിർമാല്യ ദർശനം അഭിഷേകം മലർന്നുവേദ്യം ഗണപതി ഹോമം തുടങ്ങിയവയും പ്രതിഷ്ഠാദിന ചടങ്ങുകളും നടന്നു വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി സമാപന ദിവസമായ ബുധനാഴ്ച പ്രദേശത്തെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അടിയറ എഴുന്നള്ളത്തുകളും ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ ഗജരാജന്റെയും അകമ്പടിയോടെ ചെണ്ടവാദി മേളങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെ മാനന്തവാടി വള്ളിയൂർക്കാവിലേക്ക് ഭക്തി നിർബന്ധമായ അടിയറ എഴുന്നള്ളത്തും നടന്നു പ്രശസ്തമായ വാരാമറ്റ മഖാം ഉറൂസിന് സമാപനമായി പതിനായിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത അന്നദാനത്തോടെയാണ് ഈ വർഷത്തെ ഉറൂസ് സമാപിച്ചത് വാരാമ്പറ്റ മഖാമിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ സയ്യിദ് അലി അക്ബർ ദില്ലിക്കോയ തങ്ങളുടെ ഈ വർഷത്തെ ആണ്ടു നേർച്ചയ്ക്കാണ് ഇന്ന് സമാപനമായത് ആറു പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് തുടങ്ങിയ നേർച്ച മതസൌഹാർദ്ദത്തിന് വേദിയാണ് മതപ്രബോധനത്തിനായി ജില്ലയിലെത്തിയ പണ്ഡിതരിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖനാണ് അലി അക്ബർ ദില്ലിക്കോയ തങ്ങൾ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം തേടി ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും നാനാജാതി മതസ്ഥർ ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ജാതിയെന്നോ മതമെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നേർച്ച സമർപ്പിക്കാനും അനുഗ്രഹം തേടാനും ഇന്നും 
കെഎസ്ആർടിസി പ്രത്യേക സർവീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു വയനാട് വിഷൻ വെള്ളമുണ്ട വ്യത്യസ്തമായ നാടൻ രുചികളുമായി പാചക റാണിമാർ കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രുചിറാണി പാചക മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലയിലെ ഒമ്പത് കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റുകളാണ് രുചിറാണി പാചക മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് പൊതിപ്പെട്ട കുമ്പളങ്ങപ്പായസം ക്യാരറ്റ് ചിരട്ടപ്പുട്ട് പഴംപാനി ഷായി തുക്കട ചക്ക ബിരിയാണി വെജ് ബിരിയാണി മലബാർ ചിക്കൻ കറി എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ പലയിനം വിഭവങ്ങളാണ് പാചക റാണിമാർ ഉണ്ടാക്കിയത് കൽപ്പറ്റ യാത്രാ ശ്രീ കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റ് ഒന്നാം സ്ഥാനവും വൈത്തിരി ഏഞ്ചൽ കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും നൂൽപ്പുഴ ഫ്രണ്ട്സ് കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റ് മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി കാറ്ററിംഗ് മേഖലയിലെ കുടുംബശ്രീ സംരംഭകർ വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും അവർക്ക് കുറേയൊക്കെ പുതിയ പുതിയ നമ്മുടെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആളുകളുടെ ടേസ്റ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ആവശ്യമായ വിവിധ തരം ട്രെയിനിങ്ങുകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വഴി അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു സെൽഫ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് അവർക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നതിനാണ് ബൈക്കുകൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്ന റെന്റൽ ബൈക്ക് സേവനം റോയൽ ബ്രദേഴ്സ് വയനാട്ടിലും ആരംഭിച്ചു വയനാടിനെ അറിയാൻ റോയൽ ബ്രദേഴ്സിനൊപ്പം കേരളത്തിലെ എവിടെയും ഒരു ബൈക്ക് സവാരി എന്ന പേരിൽ വയനാട്ടിൽ ആദ്യമായാണ് സെൽഫ് റൈഡ് റെന്റൽ ബൈക്ക് സേവനം ആരംഭിക്കുന്നത് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന ബൈക്ക് ഇന്ത്യയിലെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എവിടെയും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് സി ഇ ഒ അഭിഷേക് ചന്ദ്രശേഖരൻ സി ടി ഒ ആകാശ് സുരേഷ് സി പി ഒ കുൽദീപ് പുരോഹിത് എന്നിവർ പറഞ്ഞു ജില്ലയിൽ കൽപ്പറ്റയിലാണ് ആദ്യ സേവന കേന്ദ്രം അതിൽ മലകളുടെയും വയലുകളുടെയും നാളായ വയനാടിൽ തീർച്ചയായും ദിനംപ്രതി മലയാളികൾ എത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് കാലാവസ്ഥ എത്ര തന്നെ പ്രതികൂലമായാലും വയനാട്ടിൽ വന്നവർക്ക് രണ്ടു ദിവസം താമസിക്കണമെന്ന ഒരു വികാരമുണ്ടാവും തീർച്ചയായും ടൂറിസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം സഞ്ചരിച്ച് ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു വാഹനം എന്ന നിലയിൽ ഈ ടു വീലറിൻ്റെ ഈ ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ്ങിലൂടെ നടത്തുന്ന ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം തീർച്ചയായും ഗുണകരമായിരിക്കും അതിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ ഈ തരുണത്തിൽ നേരിടുകയാണ് കടക്കെണിയിൽ കർഷകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു തൃശ്ശിലേരി ആനപ്പാറയിലെ ടി വി കൃഷ്ണകുമാറാണ് ജീവനൊടുക്കിയത് ആറര ലക്ഷത്തോളം കടം ബാങ്കുകൾ പീഡിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ഉന്നത റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇടപെടാതെ മൃതദേഹം അടക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും രാഹുൽ വയനാട്ടിൽ മത്സരിച്ചേക്കില്ലെന്ന് സൂചന പി പി സുനീർ മൂന്നാം ഘട്ട പ്രചാരണം തുടങ്ങി സൂര്യാഘാതം വയനാട്ടിലും ഓടത്തോടിൽ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് പൊള്ളലേറ്റു പൊഴുതന അച്ചൂരിൽ സൂര്യതാപമേറ്റ് കറവപ്പശു ചത്തു കൊട്ടാരങ്ങളിൽ ബി പി എൽ കാർഡുകൾ കുടിലുകൾക്ക് എ പി എൽ കാർഡ് തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപന നീതി വിചിത്രം മാനന്തവാടി വള്ളിയൂർക്കാവിൽ ഉത്സവം സമാപനത്തിലേക്ക് ഇളനീർക്കാവ് അടിയറകൾ മേൽക്കാവിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു ആറാട്ടുതറ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു പുരുഷാരം വാരാമ്പറ്റ മഖാം ഉറൂസ് സമാപിച്ചു അന്നദാനത്തിന് ആയിരങ്ങൾ ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം